नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांच स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट ओडिसा नंतर फनी चक्रीवादळ शनिवारी पश्चिम बंगालमध्ये धडकलं पश्चिम बंगालमध्ये वादळाची तीव्रता ओडिसापेक्षा कमी असली तरी पश्चिम बंगालमध्ये ताशी नव्वद किलोमीटरच्या वेगानं वादळ धडकलंय फनी चक्रीवादळामुळे पश्चिम बंगालमधील कोलकाता आणि अन्य भागांमध्ये मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे वादळामुळे जनजीवन पूर्त विस्कळीत झालंय शुक्रवारी सकाळी आठ वाजता फनी चक्रीवादळ पुरी येथे धडकलं त्यामुळे अनेक झोपड्या उडून गेल्या सहाशे एकशे पंच्याहत्तर किलोमीटर वेगाच्या चक्रीवादळानं ओडिसामध्ये शुक्रवारी जोरदार तडाखा दिला भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर धडकलेल्या फनी चक्रीवादळाचा तडाखा ओसरल्यावर महाराष्ट्रातील तापमान पुन्हा वाढण्याची शक्यता असल्याचं हवामान विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय फनी चक्रीवादळामुळे तयार झालेल्या ढगांच्या पसाऱ्यामुळे वायव्येकडे येणाऱ्या उष्ण लहरींना अटकाव झालाय परिणामी महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तापमानात एक ते दोन अंशाने घट नोंदवण्यात आली आहे काही ठिकाणी ढगाळ वातावरणाचं देखील स्वरूप दिसतंय सध्या फनी चक्रीवादळ नैऋत्याकडे सरकलं असून त्याची तीव्रता कमी होत आहे पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागातील दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधून त्या भागात तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भेटीची वेळ मागितली आहे मुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांच्या तिथी भेट नजीकच्या काही दिवसात होण्याची शक्यता आहे लोकसभेच्या निवडणुकीतील राज्यातील चौथ्या आणि अखेरच्या टप्प्याचे मतदान झाल्यानंतर शरद पवार यांनी दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा सुरू केला त्यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना भेटी दिल्या होत्या अमेरिकेतील फ्लोरिडामध्ये बोईंग सातशे सदोतीस हे प्रवासी विमान लँडिंग करताना नदीत कोसळल्याची दुर्घटना घडली आहे या विमानात एकशे चाळीस लोक होते सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही बोईंग सातशे सदोतीस हे विमान नवल एअर जॅक्सन जेले येथील रनवे वरून थेट सेंट जॉन्स नदीत कोसळलं शुक्रवारी मध्यरात्री ही घटना घडली आहे विमानात एकशे चाळीस लोकांपैकी एकशे तेहतीस प्रवासी आणि सात क्रू मेंबर होते विमान नदीत कोसळल्यानंतर क्रॅश झालं नाही त्यामुळे ते न बुडाल्यानं जीवितहानी टळली आहे पुणे शहरातील पाणी कपात टळली आहे पुण्यात जून अखेरपर्यंत पाणी कपात केली जाणार नसल्याचं पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केलंय सध्या शहरात संभाव्य पाणी कपातीची चर्चा सुरू आहे यावरून राजकीय पक्षांमध्ये आरोप प्रत्यारोपही सुरू आहेत आणि याच पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांच्या भूमिकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागून होतं पुण्यामध्ये सध्या आहे तसा आणि किचकाच पाणी पुरवठा होणार असल्याचं बापट यांनी सांगितलंय गरज भासली तर धरणातील मृत पाणी साठाही वापरणार असल्याचं पालकमंत्री बापट म्हणत आहेत सर्जिकल स्ट्राईक पंतप्रधान मोदींनी केलेलं नाही भारतीय सैन्याने केलंय भारतीय सैन्यांची सत्तर वर्षाची कामगिरी बघा त्यांना नेहमीच यश मिळालं अर्पण सैन्याच्या कामगिरीवरून राजकारण करणं चुकीचं आहे अशा टीका काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केल्या यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव होणारच असा दावाही त्यांनी केला राहुल गांधी यांनी शनिवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली आहे आणि या पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाजपा सरकारवर टीकेची झोड उठवली लोकसभेच्या सात पैकी चार टप्प्यांची म्हणजेच तीनशे चौऱ्याहत्तर मतदारसंघांमधील मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे उर्वरित तीन टप्प्यापेक्षा एकोणसत्तर मतदारसंघांमध्ये मतदान होईल दक्षिण आणि पश्चिमेकडील राज्यांमधील मतदान पूर्ण झाले पुढील तीन टप्प्यात पश्चिम बंगाल आणि उत्तर भारतात मतदान होणार आहे तीन टप्प्यांमध्ये सहा बारा आणि एकोणीस मेला मतदान होईल उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान राज्य आणि दिल्ली मध्य प्रदेश झारखंड चंदीगड जम्मू काश्मीर पश्चिम बंगाल पंजाब हरियाणा या राज्यांमध्ये मतदान प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील सर्व राज्यांमध्ये मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे भाजपला दोनशे तीस पेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणं शक्य नाही त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी नितीन गडकरी चांगला पर्याय ठरू शकतात असं वक्तव्य भाजप राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलं भाजपला दोनशे वीस आणि एनडीए घटक पक्षांना तीस अशा अडीचशे जागा हात मिळतील अशा वेळी पंतप्रधान ठरवण्यासाठी घटक पक्षांचा सल्ला घेतला जाईल असं सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटलंय आम्ही लक्षभेदी हल्ले केल्याचा दावा करणाऱ्या आणि हल्ल्याची संख्या वाढवणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी व्हिडिओ गेम्स घेऊन आपली लक्षभेदी हल्ल्याची हौस भागवावी अशा शब्दात पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसच्या दाव्याची किल्ली उडवली आहे आमच्या सरकारने लक्षभेदी कारवाई केली हे सत्य काँग्रेसने प्रथम अमान्य केलं त्यानंतर त्याला विरोधही केला आणि आता काँग्रेस मी टू मी टू असं म्हणत आहे अशी टीका मोदी यांनी एका जाहीर प्रचार सभेत केली आतापर्यंत गंगा तीस टक्के शुद्ध झाली आहे प्रियंका गांधी पाणी पिऊ शकल्या इतकी गंगा 
स्पष्ट झाली आहे असं वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं आहे मध्य प्रदेशमध्ये एका सभेत ते बोलत होते मागे कुंभमेळ्या दरम्यान मॉरिशसचे पंतप्रधान भारत भेटीवर आले होते त्यांनी त्यावेळी गंगेत उतरण्यास नकार दिला मात्र आता गंगा तीस टक्के शुद्ध झाली आहे असं ते म्हणाले गंगा शुद्ध झाली आहे म्हणूनच काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी या गंगेचं पाणी पिलंय असं गडकरी म्हणाले दिल्लीत आम आदमी पक्षाला मोठा झटका बसलाय गांधीनगर मतदारसंघातील आम आदमी पक्षाचे आमदार अनिल वाजपेयी यांनी भाजपात प्रवेश केलाय या प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपवर आपच्या नेत्यांना पैसे दिल्याचा आरोप केला आहे अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी भाजपवर घोडे बाजाराचा आरोप केला होता भाजप दुसऱ्या पक्षांमधील आमदार फोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं केजरीवाल यांनी म्हटलं होतं केजरीवाल यांच्या आरोपानंतर शुक्रवारी आम आदमी पक्षाचे आमदार अनिल वाजपेयी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे जांभूळखेडा येथील भूसुरुंग स्फोटात पंधरा पोलीस शिपाई स्थळीत झाल्याप्रकरणी आणि दादापूर येथील रस्त्यांच्या कामावरील वाहनांची जाळपोळ या दोन्ही घटनांप्रकरणी जहाल नक्षलवादी कमांडर तसेच नक्षलवाद्यांच्या उत्तर गडचिरोली विभागाचा प्रमुख भास्कर आणि त्याच्या चाळीस साथीदारांविरुद्ध पुराडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय देशद्रोह आणि अन्य कलमांखाली हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय पाऊस आणि जोरदार वाऱ्याला सोबत घेऊन फनी हे चक्रीवादळ शुक्रवारी ओडिशाच्या किनारपट्टीवर धडकलंय भोंगावत आलेल्या या वादळानं येता येता आठ नागरिकांचा बळी घेतला घरांची छपरे उडवून दिली गावे आणि लहान शहरांना आपल्या रौद्य रूपात लपेटून घेतलं दरम्यान वादळाच्या छायेखालील प्रदेशातून अकरा लाख नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचं काम गेल्या दोन दिवसांपूर्वीच करण्यात आलं होतं विविध तांत्रिक कामांसाठी मध्य रेल्वेवर येत्या रविवारी कल्याणचे ठाणे अफजलत मार्ग हार्बरवर वडा आणि मानखुर्द दोन्ही मार्गावर ब्लॉक घेण्यात येतील मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील लोकल उशिराने धावतील पश्चिम रेल्वेवर आज रात्री अकरा पासून सांताक्रूज ते माहीम दरम्यान अप ज्वलत मार्ग आणि डाऊन हार्बर मार्ग वसई रोड ते भाईंदर दरम्यान अप आणि डाऊन ज्वलत मार्गावर ब्लॉक असते निवडणूक प्रचारातील वक्तव्यांबाबत पंतप्रधान मोदी यांना निवडणूक आयोगाकडून मिळत असलेले क्लीन चिटचा सिलसिला हा शुक्रवारीही सुरू राहिला वाराणसीत लष्कराबाबत आणि नांदेडमध्ये काँग्रेसबाबत केलेल्या बुडणारे टायटॅनिक या वक्तव्यामुळे आचारसंहितेचा कुठलाही भंग होत नसल्याचं आयोगाकडून शुक्रवारी सांगण्यात आलंय मोदी विरोधातील या तक्रारी प्रकरणी आयोगानं आतापर्यंत निर्णय दिला असून सर्व प्रकरणात त्यांना क्लीन चिट दिली आहे राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या ट्विटर अकाउंटवरील एका फोटोमध्ये फोटोशॉपद्वारे फेरफार केल्याचा प्रकार रात्री उघडकीस आलाय या फोटोच्या माध्यमातून मुंबई विद्यापीठाची आजची होणारी एफ आय पी कॉमची परीक्षा रद्द झाल्याचा चुकीचा संदेश प्रसारित करण्यात येत होता ही बाब निदर्शनास येताच विद्यापीठाने सर्व परीक्षा दिलेल्या वेळेवर होणार असून कोणतीही परीक्षा रद्द झाली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे तीन दिवसात माफी मागा नाहीतर तुम्हाला तुमच्या घरात घुसून मारू अशी धमकी गीतकार जावेद अख्तर यांना महाराष्ट्र करणी सेनेचे प्रमुख जीवन सिंग सोलंकी यांनी दिली आहे गुरक्यासोबत घुंगटवर देखील बंदी घालण्याची मागणी जावेद अख्तर यांनी केली होती त्यावर त्यांना महाराष्ट्र करणी सेनेने धमकी दिली आहे अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या विशेष पथकासह अन्न आणि औषध विभागानं संयुक्त कारवाई केली आहे या कारवाईत प्रतिबंधित सुगंधित सुपारी वाहून नेणारा ट्रक पकडलाय राष्ट्रीय महामार्गावरील आर डी जी महाविद्यालयाजवळ ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे या वाहनातून तब्बल शंभर कोटी प्रतिबंधित सुगंधित सुपारी आणि बत्तीस लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय हा माल मध्य प्रदेशातून नागपूरकडे जात होता हॉलिवूड चित्रपट एव्हेंचर एन गेमने भारतात तुफान कमाई केली आहे प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी जवळपास त्रेसष्ट कोटी रुपयांची कमाई केली होती एव्हेंजर एन गेमने बॉक्स ऑफिसवर कमाईचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत एव्हेंजर एन गेम प्रदर्शित झाल्यापासूनच भारतात पहिल्या आठवड्यात दोनशे साठ कोटींचा आकडा पार केलाय एव्हेंजर एन गेमने बाहुबली टू चा देखील रेकॉर्ड तोडलाय आयसीसीने नुकतीच टी ट्वेंटी क्रमवारी जाहीर केली आहे विशेष म्हणजे आयसीसीने पहिल्यांदाच आणखी टीमची यादी क्रमवारी जाहीर केली आहे या क्रमवारी भारताची घसरण झाली आहे तर भारताचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान हा पहिल्या क्रमांकावर विराजमान झाला आहे आयसीसीने ही सुधारित क्रमवारी जाहीर करण्याआधी भारतीय टीम टी ट्वेंटी क्रमवारी दुसऱ्या क्रमांकावर होती आयसीसीच्या नव्या यादीत भारतीय टीम पाचव्या क्रमांकावर घसरली आहे तर पाकिस्तानने पहिला क्रमांक पटकावला आहे तुर्तास एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त आणि फक्त एमकेएन प्रतिबिंब वास्तव देश नमस्कार